ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നവറാസ് കിച്ചൺ മാജിക് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു എഗ്ലെസ് ചോക്ലേറ്റ് ബ്രൗണി ആയിട്ടാണ് ഇതൊരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ബ്രൗണി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് അരിച്ച് വെക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൈദയ്ക്ക് പകരം വീറ്റ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൊക്കോ പൗഡർ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഹെർഷീസിൻ്റെ ലൈറ്റ് കൊക്കോ പൗഡർ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള കൊക്കോ പൗഡർ തന്നെയാണ് അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ച് വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഞാൻ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കപ്പ് നിങ്ങൾ ചെറുതാക്കി ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഫിൽ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ആ ഒരു കപ്പ് ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ടും അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് ബട്ടറും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ടർ കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ലൂസായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ കാൽ കപ്പ് ഫിൽ ചെയ്തെടുക്കുക അത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കുക മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഡയറക്റ്റ് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇങ്ങനെ പിരിഞ്ഞു പോയ പോലെ ആവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ട് കിട്ടണം ഇനി നമുക്കതൊരു മിക്സിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം നേരിയ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ മാറ്റാം ഫുള്ളായിട്ട് ചൂടാറണം എന്നൊന്നുമില്ല ആ നേരിയ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അത് ഫോർക്കോ സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ വിസ്കോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എൻ്റെ കയ്യിൽ വിസ്കോ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് സ്പൂണോ ഫോർക്ക് ആയാലും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതിന് ശേഷം അതിലേക്കൊരു അരക്കപ്പ് പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പാല് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ളത് ചൂടോ തണുപ്പോ ഇല്ലാത്ത റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നേരിയ ചൂടുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടണം ഇതുപോലെ നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടണം ഒട്ടും കട്ടയോ തരിയോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ട് കിട്ടണം ഇങ്ങനെ കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് നേരത്തെ അരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്ലോർ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബീറ്റി ഒന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി വിസ്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ട് മിക്സ് ആയാൽ മതി ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഏറ്റവും ലാസ്റ്റാണ് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എല്ലാം കൂടെ ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഓവൻ ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിടണം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിടുക അപ്പോൾ നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു ടൈം ആകുമ്പോഴേക്കും ഓവൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് കിട്ടും ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഞാനിവിടെ നമ്മൾ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓവണൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ട്രേലാണ് ബേക്കിംഗ് ട്രേലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കേക്കൊക്കെ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതിലായാലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ അധികം അധികം ഹൈറ്റിലല്ല ചെറിയൊരു അധികം ഒരു ഇഞ്ച് കനത്തിൽ വരുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ പീസായിട്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഒഴിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി തിക്നെസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ക്വയർ പാനിൽ ഒഴിക്കുക ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് പത്തേ പത്ത് ഇഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള ട്രേ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഹൈറ്റ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് ചോക്കോ ചിപ്സ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഓപ്ഷനിലാണ് നട്ട്സും
ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ത ചൂട് ആറി തണുത്തതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞ് പൊടിഞ്ഞ് പോകും കറക്റ്റ് പീസായിട്ട് കിട്ടൂല അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നത് പീസൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് അടച്ച് വെച്ചാൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വീറ്റ് പോലെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഐറ്റമാണ് ഈ ഒരു ടൈമിൽ കുറേ പേർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് കാരണം പിള്ളേരൊക്കെ വീട്ടിലുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അവരെ കാര്യവും നമ്മൾ പ്രത്യേകം കെയർ ചെയ്യണമല്ലോ കാരണം അവർ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് പുറത്ത് പോലും പോകാൻ പറ്റാതെ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവരൊന്ന് ഇംപ്രസ് ചെയ്യിക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കേക്കിനേലും കുറച്ച് ഹാർഡാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഹാർഡായിട്ട് കിട്ടും ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു സ്പഞ്ചായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനൊരു സ്പഞ്ച് പോലെയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഹാർഡായിട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യണ്ട അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക കമൻസ് ഒക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക ഇൻഷാല്ല പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക